ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தோட்டங்களை கையேற்ற போது அந்த பெரிய கூக்குறு விட்டாங்க எல்லாருமே ஏன்னா அந்த இடதுசாரிகள் பெரும்பாலும் தொழிற்சங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த இத கம்பெனிகளுக்கு கொடுக்க கூடாது அரசாங்கமே நடத்தணும் அந்த அடிப்படையில தான் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை நடத்திட்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கம்பெனிகளுக்கு கொடுக்க போது கண்டி மாத்தல பகுதியை ஒதுக்கி ஜனவசமா பிளான்டேஷன் ரெண்டுக்கும் ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க பதினைஞ்சாயிரம் ஏக்கர் கிட்ட இன்னைக்கு என்னாச்சு அங்க அங்க தேல் இருக்கா காணி இருக்காங்களோ கூட முடியா இல்லாத நிலையில வந்து போனாங்க பராமரிக்கல நாங்களும் பல முறை ஒவ்வொரு மாசமும் பத்தாம் தேதி சம்பளம் போடுறத அதுக்கு எங்க தோழர் காங்கிரஸ் நேர அமைச்சர்கள் நல்லாட்டி சபையில போய் பேசி தான் வாங்க வேண்டியிருக்காங்க சபையில இப்படி இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்க போது அரசாங்கம் எடுத்தாலும் தேர்தல் சொத்தங்களை அவங்க நடத்த நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்காது எனக்கு கண்டி மாத்தல மாதிரி தான் ஆகும் அது நல்லா தெரியுது ஆனா அது யாராவது நல்ல நடத்துறவர்கிட்ட கொடுக்கறதுல எங்களுக்கு ஆட்சியமே கிடையாது இந்த கம்பெனியா இருக்கலாம் இல்ல வெளிய வெளியாக இருக்கலாம் ஆனா மீண்டும் மீண்டும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அடிமையாக முடியாது ஒரு ஒரு தனிமனுஷனுக்கு கொடுத்து தனிமனுஷனுக்கு இவங்க ஐம்பது வருஷமோ தொண்ணூறு வருஷத்துக்கோ கொடுத்து அது சொந்த காணியை போல அவர் பாதிப்பாரு அப்படி பாதிக்கிற போது தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க மாட்டார் அவர் என் தோட்டம் நிற்பாரு அது ஒரு ஆபத்து இருக்கு அதனால பேச்சுக்கு லேசு அப்ப எப்படி நேரத்துக்கு பேசலாம் இதே கிரியல் அமைச்சர் கிரியல் அவர்கள் கொஞ்ச நாள் தேவை தோட்டத்துக்கு அந்த ஜேடிபிஎஸ்டிக்கு போக போறோம் அமைச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த அமைச்சர் இருக்க போது ஆனா அந்த காலத்துல இருந்துதான் இது நலிவடைஞ்சு வந்திருக்கு எனவே அரசாங்கம் நடத்துங்கிறது எனக்கு படல ஏன்னா அது வேற மாதிரி போய் முடியும் ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் கம்பெனி நடத்தினாலும் சரி யார் நடத்தினாலும் கூட்டு ஒப்பத்தப்படி சம்பள உயர்வுகளை ஒத்துக்கணும் தனியார்களுக்கு கொடுக்கற போது பார்த்து கொடுக்கணும் அது அதுல இருந்து அவங்க அது வருமானத்தை மட்டும் நான் நோக்கில வச்சிருந்தாங்கன்னா குழந்தைக்கு காலத்தில் எடுத்துட்டு மற்ற நாளைக்கு பில்லு மட்டும் விட்டாங்கன்னா அந்த தொகை தேர்தல் தோட்டங்களும் மாத்திரையில கண்டியில போல ஆயிரும் அந்த நிலம் வராங்க பாத்துக்கிறது அவர் கடமை ஆனா அவரு எவ்வளவு விட்டுருக்காரு அவருக்கு எல்லா பொறுப்பும் இருக்கு அவர் எடுக்கிறதுனா எடுத்துடலாம் ஸ்ரீலங்கா பிளான்டேஷன் இது போர்டு அதுக்கு இல்லாம ஜெய்டிபி இது எல்லாம் நடத்துற போது எங்க இன்னைக்கு தேர்தலோட இருக்காங்க எங்க மக்கள் போட கஷ்டம் வெளியில வெளியில தெரியாது பெரும்பாலான மக்கள் அங்க ஊரை விட்டு போட வெளியில என்று கூடி கூலி தொழில் செய்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி இருக்க போது சம்பளம் போடுறதுல எடுக்கு கொடுக்கறதே பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் தான் வேலை கொடுக்குறாங்க அது அந்த பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் சம்பளத்தையும் போடுறது இல்ல அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்க போது எல்லா தோட்டங்களையும் அரசாங்கம் எடுத்து நடத்தினாலும் அதே நேரம் தான் வரும் இன்னும் பத்து வருஷத்துல அப்ப அது பாதிக்கப்பட போறது எங்க மக்கள் தான் ஆகவே அரசாங்கம் எடுக்கிறதுனா என்ன வழியில எடுக்கிறாரு அதை விட தோட்ட மக்களுக்கே பிரிச்சு கொடுத்துருவாமே அப்படி நம்ம ஏன்னா அதுல அனுபவப்பட்டவங்க பாரம்பரியமான அவங்க போட்டவர்கள் அப்பா பார்த்தா தூத்தேன் எல்லாருமே இந்த தோட்டத்தை வேலை செஞ்சு அவங்க ஆகவே அவங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு ஏக்கர் பிரிச்சு கொடுக்கலாம் தானே தனியாருக்கு ஒருத்தருக்கு ஆயிரம் ஏக்கர் கொடுக்கறத விட அஞ்சாம் தோட்ட தொழிலாளிக்கு கொடுக்கலாம் அங்க உள்ள ஸ்டாஃப் அதாவது உத்தியோகஸ்தர்கள் கொடுக்கலாம் தோட்ட துறைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலியை கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கணுமே தவிர இந்த ஒரு தானும் ஆயிரம் ஏக்கரை பிரிச்சு கொடுத்ததுன்னா அதுக்கு கம்பெனி எடுத்துட்டு போலாங்க முதல்ல கம்பெனி தோட்டங்கள்ல கம்பெனி தோட்ட முதல்ல தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை நிறுத்திக்கணும் அதுக்கு பிறகு தோட்டத்தை நடத்துறதா நடத்துல நடத்துறதா எடுக்கிறதா வேற வேற அது ரோம் ரோம் ப்ரொசீஜர் தொடர்ந்து நெடுந்தோறும் சொல்லணும் அதுக்கு அதை அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு ஆகையினால உடனடியா தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பளத்தை உயர்த்துறது கூட்டு ஒப்பந்தத்துல நாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மீண்டும் கம்பெனிகள் அதை ஒத்துக்கொள்ள வைக்க வேண்டிய கடமை அரசாங்கத்தை இருக்கு அதுக்கான மானியங்களை கொடுக்கறாங்க நாலு மாசத்துக்கு அந்த வழிகளுக்கு நல்லது 